Это небольшая деревня, известна дворцовым ансамблем, построенным в 1779 году итальянским архитектором Джозепа Сако по заказу одного из представителей династии Воловичей. На межвоенной польской карте усадьба Святск, что в 20 километрах от Гродно, обозначена как усадьба Святск Большой. Таких замков в мире всего два. Брат-близнец находится во французском Версале. Памятник можно отнести к эпохе расцвета барокко, но во многом уже чувствуется влияние классицизма. Перед дворцом раскинулся пейзажный парк с системой искусственных водоемов. В комплекс также входит неоготическая часовня усыпальница 19 века и хозпостройки. Комплекс состоит из трех корпусов – центрального и двух флигелей, объединенных полуциркулярными галереями. Планировка первого этажа – коридорная, второго – анфиладная. В центральной части расположены парадные помещения разнообразной формы. Такая планировка обеспечивает удобную связь отдельных частей. Работы по внутренней отделке дворца продолжались до конца 18 века. В оформлении интерьера в основном были применены два типа декораций – лепной и живописный. Последний занимал большое место и был разнообразен как по стилю, так и по тематике. Как у каждого приличного дворца, есть здесь и свое привидение. Согласно легенде, дочь Пана Воловича влюбилась в конюха. Отец, конечно, был против такого союза и утопил молодого человека в одном из прудов, а дочь живьем замуровал в стену дворца. И когда меня направили, я дежурила с санитаркой, так, это ситко Степа, Тапани, она была уже в возрасте старая она. И она спускается с это самое, мыет это пол, пол и говорит на меня, ты подожди здесь возле клуба кино. Вот там не кино, а это вот библиотеки. Говорит, я боюсь, от чего ты боишься? Она говорит, что когда еще она была молодая, то рассказывали, что якобы этот пан Волович был у него сын и дочь. Да? Эта дочка гуляла с конюхом, и она гуляла этого дитё, и он ее замуровал, а там есть такая, это самая, это самая, ну, памятничек такой, замуровал ее, говорит, в этот беременную, не разрешал, чтобы она выходила замуж. Мать ее отравила, она стала встречаться. Но это как легенда вообще. С конюхом стала встречаться. И мать отравила ее. И там камень замурованный. И вот там девушка. Когда... А вот рядом комната у нас врачи спали. И когда врач здоровый, она приходила ночью. На окно станет в будуарах своих прозрачных и стоит. Как он тронется, она уходит. Сейчас уже в этом имении то видят, слышат шорохи, то слышат стуки. Последний раз здание реконструировалось в 30-е годы прошлого века и было приспособлено под лечебное учреждение, единственную на всю страну наркологическую клинику. Как рассказывают старожилы, здесь лечилась богема. Шляхсичи, как их называют местные жители, разгуливали на свежем воздухе в шляпах и плащах. Польские власти стеклили открытые галереи. Видимо, не хватало помещений. Розы были шикарные. Такие розы были, что отсюда писали нам, чтобы нам посылали. И сама цвета вот это я была. Что, вот так вот прям на коленях ползали, сажали? Да. Так на коленочках бы ползали, так сажали. Цветов много было. Позже здесь был центр медицинской реабилитации больных туберкулезом. А с 2005 года дворец пустует. На парадной двери обычно висит замок. 